இன்றைக்கி மீன் குழம்பு வைக்கிறதுக்கு வந்து நான் மத்தி மீன் வாங்கியிருக்கேன் இது ஒரு ஃபோர் ஹண்ட்ரட் கிராம்ஸ் இருக்கும் ஸோ இதை நல்லா வாஷ் பண்ணி நீங்கள் மஞ்சத்தூள் உப்பு இதெல்லாம் போட்டு வாஷ் பண்ணிங்கன்னா அதில் இருக்க அந்த அந்த ஸ்மெல்லாம் நம்மளுக்கு வராது சரிங்களா இந்த மீன் வந்து எப்படி வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சால்ட்டு கொஞ்சம் டர்மரிக் பவுடர் நம்ம போட்டு நல்லா வாஷ் பண்ணோம் அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இதில் இருக்க அந்த ஸ்மெல் வந்து நம்மளுக்கு வந்து சாப்பிடும் போது டிஸ்டர்ப் ஆகாது மோஸ்ட்லி ஸோ இது வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஓகே ஒரு ஹாஃப் டீஸ்பூன் நம்ம வந்து மஞ்சத்தூள் போட்டுக்கலாம் இது பெரிய மீன் இல்லை ஸோ அதனால் வந்து சின்ன மீன் அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ரொம்ப உப்பு போட்டோன்னா கரைஞ்சிடும் ஸோ அதனால் கொஞ்சம் உப்பு நம்ம சால்ட்டை சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா கொஞ்ச நேரம் இந்த உப்பு தண்ணிலையும் அந்த மஞ்சத்தூள்லையும் கொஞ்சம் ஒரு டூ மினிட்ஸ் ரொம்ப வேண்டாம் அப்புறம் மீன் வந்து ரொம்ப சாஃப்ட் ஆகிடும் டூ மினிட்ஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ டூ மினிட்ஸ்க்கு அப்புறம் நான் வந்து நல்ல வாட்ரு போட்டு டூ த்ரீ டைம்ஸ் நல்லா வாஷ் பண்ணியிருக்கேன் சரியா அண்ட் நெக்ஸ்ட் வந்து இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்ன தேவைப்படும் போது நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன் தக்காளி ஒரு மூணு தக்காளி எடுத்திருக்கேன் சின்ன தக்காளி இந்த சைஸில் ஒரு லெமன் சைஸில் ஒரு மூணு தக்காளி நூறு கிராம் பார்த்திங்கன்னா சின்ன வெங்காயம் சின்ன வெங்காயம் வந்து மீன் குழம்புக்கு அந்த கார குழம்புக்குலாம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறப்ப ரொம்ப டேஸ்ட் வந்து எக்ஸ்ட்ராவே கிடைக்கும் நாலு சில்லி போட்டிருக்கேன் நான் கிரீன் சில்லி அண்ட் கருவேப்பிலை கருவேப்பிலை நீங்கள் எவ்வளோ எவ்வளோத்துக்கு உடம்புக்குள்ள சேர்த்துக்கிறீங்களோ சமையலில் உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது அப்புறம் கார்லிக் பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப வந்து நம்ம ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் ஒரு ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஒரு குட் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லலாம் இருபதுலேருந்து இருபத்தஞ்சி பல் வந்து நான் உரிச்சு வச்சுருக்கேன் இது வந்து பெரிய பூண்டு அப்படிங்கிறதுனால நம்மளுக்கு நல்லாவும் இருக்கும் அண்ட் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா புளி வந்து கரைச்சி வச்சுருக்கேன் புளி வந்து எவ்வளோ எடுத்துக்கணும் அளவு அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா அதாவது நானூறு கிராம் மத்தி மீனுக்கு ஒரு லெமன் சைஸை விட ஒரு உருண்டை ஒரு சர்க்கல் வந்து ஜாஸ்தியாக நீங்கள் அந்த வந்து புளி எடுத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கான விஷயங்கள் என்னென்ன பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சோண்டு அதாவது ஒரு டீஸ்பூன் வெந்தயம் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் அதுக்கும் கம்மியாக வந்து சோம்பு அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கடுகு ஓகேவா இதுதான் நம்ம தாளிக்க போகிறோம் நெக்ஸ்ட்டு வந்து மிளகாய்த்தூள் இது வந்து குழம்பு மிளகாய்த்தூள் நிறைய பேர் கடையில் வாங்குவாங்க ஸோ அப்படி இல்லாமல் வீட்லேயும் அரைச்சி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் மிளகாய் தனியா அதுக்கப்புறம் அந்த சீரகம் சோம்பு வெந்தயம் இந்த மாதிரி நிறைய இன்க்ரீடியன்ஸ் போட்டு வீட்டில் அரைச்சி வச்சுருப்போம் இல்லையா அந்த மிளகாய்த்தூள் நெக்ஸ்ட் வந்து வெறும் மிளகாய்த்தூள் வெறும் சில்லி பவுடர் இது வந்து எதுக்குன்னா குழம்பு வந்து கொஞ்சம் அந்த ரெட்டிஷாக செட்டிநாட் ஸ்டைலில் தான் நம்ம நம்ம இப்போ செய்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஸ்டைலில் செய்யும் போது நம்மளுக்கு வந்து கலர் கொடுக்கும் ப்ளஸ் வந்து காரமும் வந்துக்கு நம்மளுக்கு இதில் கிடைக்கும் அடுத்து மஞ்சத்தூள் மஞ்சத்தூள் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஒன் டீஸ்பூன் நம்ம போடுவோம் இப்போ நம்ம இந்த இன்க்ரீடியன்ஸ்லாம் வச்சு ஒரு சூப்பராக வந்து ஒரு மீன் குழம்பு வைக்க போகிறோம் ஆனால் மீன் குழம்பு எதில் வைக்க போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா மண் சட்டியில் வைக்க போகிறோம் ஏன்னா இது வந்து மீன் குழம்புக்காகவே வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நல்லா அகலமாக ஏன்னா மீன்லாம் போட்டால் உடையாமல் அழகாக தனித்தனியாக நம்ம எடுத்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க நிறைய பேர் பார்த்திங்கன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னலி மறந்துட்டாங்க இப்போது ரீசெண்டாக நிறைய பேர் யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் ஹெல்த்துக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது நம்ம இந்த எஸ் இந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணுறதை விட இந்த மாதிரி மண் பானையில் பொதுவாகவே நம்ம சமைக்க ஆரம்பித்தோம் அப்படின்னா நம்ம ஹெல்த்துக்கு வந்து எந்த ஒரு எக்ஸ்ட்ரா எதுவும் கேடு எதுவும் வராது ஓகேங்களா ஸோ இந்த சட்டியில் தான் நம்ம இன்றைக்கி சமைக்க போகிறோம் வாங்க எப்படி சமைக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் இப்போ மண் பாத்திரம் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் லேட்டாக தான் ஹீட் ஆகும் பட் வந்து ஹீட் ஆகிடுச்சின்னா தொடர்ந்து நம்ம வந்து குக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கலாம் அது வந்து ஒரு அடி பிடிக்குமோ அப்படிலாம் நம்ம எதுவுமே பயப்பட தேவையில்லை ஒரு லெவலான ஹீட் இதில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் ஆஃப் அண்ட் அப்புறம் கூட அது கொதிச்சிக்கிட்டே இருக்கும் நீங்கள் நிறைய பேர் உங்களுக்கு தெரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ வாங்க ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன வந்து ஆட் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் இப்போ சட்டி நல்லா வந்து காஞ்சிடுச்சு இதில் பாருங்கள் எண்ணெய் ஊறுது ஏன்னா இது வந்து ஆல்ரெடி பழக்கின சட்டி இல்லையா ஸோ அதனால் எண்ணெய் ஊறும்போது உங்களுக்கு அந்த அடி பிடிக்கிற அந்த இதெல்லாம் வராது நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து இப்போ உங்களுக்கு நல்லெண்ணெய் வேணும் அப்படின்னா நம்ம மீன் குழம்புக்கு நல்லெண்ணெய் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஒரு நாலு அஞ்சு டீஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிக்கிறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிடுச்சு இப்போ வந்து ஃபஸ்ட்டு என்னென்ன
வெங்காயம் நல்லா வதங்கி வந்துருச்சு சின்ன வெங்காயம் பச்சை மிளகாய் பூண்டு கருவேப்பில்லை அப்புறம் இந்த தாளிப்புக்கு போட்ட சீரகம் வெந்தயம் கடுகு சோம்பு சரி எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா பயங்கர ஸ்மெல் வருது நல்லா இருக்குது அப்புறம் நல்லெண்ணெயில் சமைக்கும் போது இன்னும் டேஸ்டியாக இருக்குது நெக்ஸ்ட் வந்து நம்ம வந்து தக்காளி ஆட் பண்ணிக்க போகிறோம் இதையும் அதே மாதிரி ஒரு டென் மினிட்ஸ் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா நல்லா வதங்கி வந்து தக்காளி வந்து வதங்கிறதுக்கு ரொம்ப டைம் தேவையில்லை நெக்ஸ்ட்டு நம்ம இப்போ தக்காளி வந்து நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் எல்லாம் புளி ஊற்றுவாங்க புளி ஊற்ற வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம இப்போ மசாலா ஆட் பண்ணி கொஞ்ச நேரம் அதையும் வதக்க விட போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஒரு ஒன்றரை டீஸ்பூன் நான் உப்பு சேர்த்துக்கிறேன் வெறும் மிளகாய் தூள் ஒன்றரை டீஸ்பூன் இந்த கலந்த மிளகாய் தூள் இருக்கு இல்லையா காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நான் இப்போ எனக்கு வந்து நல்லா கொஞ்சம் ஓரளவுக்கு ஸ்பைஸியாக இருக்கணும் அப்போ தான் மீன் குழம்பு நல்லா இருக்கும் ஸோ அஞ்சு டீஸ்பூன் நான் வந்து கலந்த மிளகாய் தூள் ஒன்று டீஸ்பூன் வந்து வெறும் மிளகாய் தூள் ஒன்று டீஸ்பூன் உப்பு போட்டிருக்கேன் உப்பு வந்து பார்த்துட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து இப்போவே இந்த இந்த எண்ணெயிலேயும் அப்புறம் இந்த தக்காளி வெங்காயம் இது கூட நம்ம நல்லா வதக்கும் போது நல்லா டேஸ்ட் கொடுக்கும் அது வந்து தனித்தனியாக இப்போ குழம்பு ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த புளி ஆட் பண்ணதுக்கப்புறம் குழம்பாக நம்ம சாப்பிடும் போது எல்லாத்துலேயுமே அந்த மசாலா வந்து ஆட் ஆகிருக்கும் ஸோ நம்மளுக்கு அந்த மிளகா தூளும் வந்து நல்லா வதங்கிடும் பச்சை வாசனை வராது ஒரு ஒன் மினிட் அப்படி இருக்கட்டும் இப்போ வந்து போதும் ஓரளவுக்கு அந்த மிளகா தூள் ஸ்மெல் வந்து ரொம்ப சூப்பராக அந்த பச்சை வாசனை போய் ரொம்ப சூப்பராக வந்துட்டுருக்கு நெக்ஸ்ட்டு வந்து புளி கரைசல் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை நம்ம ஊற்றி போகிறோம் திரும்பவும் இதை நல்லா வந்து கலக்கி விட்டுக்கணும் இப்போ வந்து ஒரு ஒரு மூணு செட்டிக்கை வந்து நம்ம மஞ்சத்தூள் வந்து சேர்த்துக்கிறேன் இப்போவே வந்து குழம்பு வந்து அப்படியே சூப்பராக கலரெலாம் பார்த்தாலே அப்படியே வாயெல்லாம் ஊறுது எனக்கு எனக்கு ஆக்சுவலி வந்து என்னோடய ஃபேவரட் டிஷ் பார்த்திங்கன்னா மீன் குழம்பு தான் இது ஸோ இப்போ வந்து புளி தண்ணி வந்து நல்லா கொதித்து வரணும் குழம்பு கொதித்து வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம மீன் போட்டுட்டு ஒரு டென் மினிட்ஸில் ஆஃப் பண்ணிடலாம் குழம்பு நல்லா கொதித்து வந்துடுச்சு வாசனை நல்லா கமகமன்னு இருக்குது இப்போ நெக்ஸ்ட் இந்த மீனை போட்டதும் ஒரு ஸ்மெல் வரும் பாருங்கள் வாவ் ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு மீனாக வந்து நம்ம இதில் இப்போ சேர்க்க போகிறோம் ஸோ எல்லா மீனும் நான் வந்து போட்டுட்டேன் இதை லைட்டாக உள்ள வந்து ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுருங்க ரொம்ப அழுத்த வேண்டாம் மீன் இதோட வந்து நம்ம குழம்புல வந்து கரண்டி போடக்கூடாது ஏன்னா கரண்டி போட்டோன்னா மீன் வந்து உடஞ்சிரும் ஸோ அதனால் இப்போவே எல்லாமே அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கோங்க ஒரு ஃபைவ் டு டென் மினிட்ஸ்குள்ளே நீங்கள் இந்த குழம்பு ஆஃப் பண்ணிடலாம் ஃபைனலி மத்தி மீன் குழம்பு ட்ரெடிஷ்னலாக சட்டியில் எப்படி வைக்கிறது அப்படின்னு நம்ம பார்த்துட்டோம் ஸோ மீன் எல்லாம் நல்லா வெந்திருக்கும் நல்லா வாசனை வருது ஸோ இதை டேஸ்ட் பண்ணி நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு பிடிக்கும் அண்ட் சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுறதுக்கு மறந்துடாதீங்க அண்ட் லைக்ஸும் கொடுங்க ஓகே உங்களுக்கு ஏதாச்சும் இந்த குழம்பு பற்றி ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா கூட நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் வந்து சொல்லுங்கள் நான் உங்களுக்கு ரிப்ளை பண்ணுறேன் பாய்